Didi.不该回来。我答应过要带你和孩子一起走，我们一起远走高飞的。太晚了，我已经不是当初那个可以抛下一切的白弟弟了。我爸爸也原谅了我，也接受了这个孩子。子天，我累了，我想安顿下来，不想再过那种胆战心惊的生活了。我我知道，我都知道。我们接你爸爸一起走好不好？还有我爸爸，我们一大家子人四世同堂。你觉得我爸会原谅你吗？我毕竟是孩子的父亲，他一定会接纳我的。弟弟，我现在已经不是原来的谢子天了，我成功了，这次是真的成功了。你爸爸不会再觉得我配不上你。我会做一个好丈夫，一个好父亲，给你和孩子一个家。谁认真，谁就受伤。爱情游戏就是这样，谁人能？说谎，谁就轻松，用情俘获对方。我以为我能隐藏，掌控尺度。为什么让我等这么久？漂亮。当我舍。对不起，我回来了。这次是真的回来。我爱你，我知道不能假装，越假装越为你而疯狂，越疯狂。一会儿我们去给宝宝买点东西。爹，上车。也不让公司打个招呼，不对啊！<笑>是，齐总，对不起，我急着见女朋友。<笑>理解理解，走了一个多月了，归心似箭啊！<笑>哎
，什么时候打算把婚事办了啊？嘿嘿，既然喜欢人家，那就抓紧时间办。我跟你说，一个成功的商人，那既要经营好生意，更要经营好感情。嘿嘿，千万别学老子，为了事业丢下老婆孩子不管，到了后悔的时候再一看，哈哈，头发白了。呵呵呵，是，齐总您放心吧。感情和事业，我一定都会兼顾的，这就对了。<笑>不管怎么说，白滴滴那也是老子的大侄女，你得好好待她啊，不然的话，白景天可不答应你。<笑>哎，哎，对了，你们结婚的时候，老子随多少份子合适啊？哟，齐总，瞧您说的，您是说笑了？嗯、哦，不不不不不，哎呀。两千万，你看够不够？先少，你想要多少？这么着吧，你说要多少，老子就给你多少啊！就怕你这个口袋太小，撑破了。哈哈哈哈哈谢子天，你以为你耍的那些小花招，老子都不知道，是吗？哼，那都是老子当年玩剩下的。我跟你说，从让你第一天做亚洲区总裁那天开始，老子就知道你会使这一招。小子，你太嫩了。<笑>哎。你怎么也不想想，不、嗯，那两千万这么容易就搞到手了啊？啊，齐氏的财务监管呢？审核呢？老、啊、师，不是，你是耍了一些小手段，隐藏的很深。可是亚洲的财务团队那也不是吃素的，啊？你以为就真能瞒得过他们？<笑>谢子天，谢子天，这一个月，我是看着你一步一步走到今天的。<笑>本来老子还以为你能多拿点，结果才两千万，啊，哼，老子还真有点失望。你害我，害你！哈哈哈哈哈哈！老子不过是随便把这个银子往地上一扔，有的人视而不见，有的人。他就弯腰去捡，怪谁呢？啊，子<笑>天，劝你一句，在没被抓之前，那两千万能花多少花多少，赶紧享受，要不然这辈子就没机会了。你说呢？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！子天，你没事吧？七大马跟你说什么了？没说什么。走，我送你回家。喂，什么？小翠怎么了？告诉你们，现在就把老头子给弄回来。他要是不出现在我面前，我现在就判决。怎么回事？小姐，哎呦，下去，小姐，哎呦，别别，闺女，你要跳，你我爸这那也不行啊，还愣着干啥？上去啊！不许动！不许动！闺女。你你你想回屋里去，危险呐！爸，我就问你一句话，你到底能不能放过文氏？闺女，有话好好说，你先回屋里去啊！不行，现在我现在就要答案。哎呀，我，你别动！我我我我，你要是不答应我，你要是还缠着文氏不放过他们的话，我现在立刻马上就从这跳下去！别别别别！别爸答应你，爸答应你还不行吗？你说的
把觉悟骗人。我说的，哎，这就对，哎呀，橘子老了，老了的，快上楼啊！哎，把打开！您是说无限期的搁置对文氏的全盘总攻？老子跟你说的是暂时搁置，不是停止，执行就是了你先回去好好休息，等我电话。子天，别走。我还有些事情没处理完，等处理完我会回来找你的。听话。我知道你要去干嘛。我要去干嘛？你要去找齐大马。子天，你刚才见完齐大马之后，整个人都不一样了。你的眼神让我有点害怕，不要去找他好不好？别去，子天。放心吧，没事，照顾好我们的宝宝。为什么要去找小翠？您不是已经把她扫地出门了吗？为什么还要把她扯进来？这些日子我一直瞒着她，就是不想让她卷入这场斗争。我是没有办法，只有小翠能救文氏。妈，您这样太自私了。我是自私，可是我有什么办法？我不能眼睁睁的让文氏毁在我面前。妈，现在我已经够烦的了，文氏又不是没有的救，我还能再想办法？办法呢？喂，弟弟。喂，阿玉，你怎么说话不算数啊？你不是说好了什么事情都要第一时间告诉我吗？你为什么要瞒着我？小苏，先别说这个了。你爸在家吗？在。怎么了？告诉他，千万不能见子天。出什么事了？照我说的做。当年玩剩下的，我跟你说，从让你第一天做亚洲区总裁那天开始，老子就知道你会使这一招。小子，你太嫩了。
天，放手，你就快要当父亲了，一家人都在等着你。只是一些皮肉的伤，你放心吧。现在他慢慢正在病房里陪着他们。现在肚子还难受吗？你刚刚路上不是一直都说肚子疼吗？雪儿没事吧？我刚才做了几项检查，一会儿就出结果，应该没什么大问题。那就行。你们都没事，我就放心了。想那么多了，其实我觉得子天哥也挺可怜的。这事儿真要怪起来，应该怪我爸，他也不应该轮到他来管这件事情。我觉得我爸这么做也太狠了。就算没有你爸，子天的心魔早有一天会出来的。他已经疯了。你有没有看到他的眼神，像刀子一样了？其实我有想过他到底有多坏，就连我知道他挪用公款两千万的时候，我都没有觉得惊讶。可是我永远也想不到，他竟然会开车撞人。从他迈出这一步起，他就不再是一个商人，而是一个罪犯了。好了好了，我不说这么多了。阿玉现在不是没事了吗？啊，这已经是不幸中的万幸了，对不对？你不要以为阿玉没事你就清醒了。今天的事情你有很大的责任。闺女啊，你知道谢子天这个混蛋他都……能不能小声点？哎，好。你知道谢子天这个混蛋他都干了什么吗？啊，他早就知道你是我的闺女，可他就一直瞒着。爸问你，他是不是带你去过你妈以前住那地方？这就结了。那个时候他已经在爸的手下做事了
。可他为啥不早告诉我呀？因为他想利用你。那就算他要耍什么阴谋诡计，你也不能这么害他呀！哎呀，闺女啊，这之前爸做梦都想见着你，这小子就利用了爸这个弱点。他要不是他，咱们父女两个早就团聚了。这种小人留在身边，迟早是个祸害。哎，闺女，干嘛去啊？哎，闺女。你来干什么？我，我来看看。有什么好看的？难道你害我们害的还不够惨吗？啊！老子今天看在你儿子面子上啊，不跟你置气。还不置气呢？你已经给文氏害得够惨。像天现在这样，这下你知足了吧？我们文氏就剩下孤儿寡母了，这下你可以欺负个够了。你这话怎么老是横着出来呀、啊？啊！我骑大马一不拖二不抢，在商场上赢得你们光明正大，我不会小声说话。在商场上赢得你们光明正大，我怎么就欺负你们了？我，他可是救过你命的人。你说你不感激，你反而来气我，你什么人呢你？是你儿子是救了我一命，我这不是看他来了吗？对不对啊？你拦着不让我进呢，你你还说我气你，你这是这这，哼！你还别哼哼，哎，我告诉你，公是公，私是私，商场上的事儿，老子照样不留情。不过你别害怕啊，我听我闺女的，先放你们文氏一马。老子的话对谁都不是诺言，唯独我闺女。你说你，你怎么就是小碎的父亲呢？太不像了。你什么意思啊？你要有钱小碎千分之一的善良，我都相信你是他父亲。哎呦，行了，你别光说老子了，幸亏你儿子没随你，他要随了你的性格，那，那他就惨了他。<笑>你还别吵了，别吵了！这里是医院，要吵回家吵，一走廊都听见你们吵架了。谁跟他两口子呀？啊？哎，你这丫头怎么张嘴就胡说八道啊你？那请问您是病人的家属吗？如果不是，请您离开。这里是 VIP 病房，只准家属才能进。他不是，请他离开。对不起，先生。老子今天不和你置气。哎，老子今天忍着。<笑>阿姨，小翠，谢谢你啊，谢谢。阿姨，我爸他就那样的一个脾气，您千万别生气啊。我不生他的气，他就这样。我呀，犯不着跟他生气，是吧？去吧，去看看向天吧还疼吗？本来挺疼的，你一来就不疼了。讨厌！啊！你对对,对不起，对不起，我那疼你，你没事吧？对不起，对不起，我不是故意的。牙疼，牙疼。骗我！讨厌！真烦人。你知道吗？我今天特别害怕，我怕再也见不到你了。怎么会呢？你不是总叫我傻阿玉吗？傻人自有傻福。再说，我怎么会舍得留下你一个人呢？连婚还没结成就要走，我不太吃亏了吗？就这个时候你还瞎说八道。不过，说实话，我当时确实有点害怕。谢谢你，阿玉。谢谢你救我爸爸，小翠。嗯，我们两个以后都要好好的活着。
情况很严重，我们建议你采取引产。怎么会这样？孩子胎位不正，坚持生产极有可能危及生命。那孩子呢？如果坚持生产，全部的危险都会降临在母亲的身上，对孩子是没有任何的影响的。做噩梦了，我梦见被车撞死，眼前一片漆黑，浑身想动，动不了，想叫，也叫不出声。别怕，这是梦而已。弟弟，其实我当时真的很害怕，我怕再也见不到小穗。我以为这一次我真的会死，怕死吗？你不会知道这种感觉，一瞬间，你会觉得有很多事情你还没做，可是你只剩下一秒钟，而这一秒钟，你会想起很多以前的事，就好像在警告我，从这一刻起，就再也不会有将来了。是这样吗？你知道那一刻我在想什么吗？我不想死，我要好好活着。你说的对，活着比什么都重要。怎么了，弟弟？我的话吓着你了？有一点。对不起啊。恨我吗？恨。对不起。说实话，我没想到你会回来。别误会，我回来不是自首的，只是想来看看你。你不用自责，如果你不是及时刹车。我可能没有那么轻松的再和你说话。我想过要战胜你，甚至想过要把你狠狠的踩在脚下。可我从来没有想过要伤害你。我知道，你救过我的命，还当我是兄弟吗？如果不愿意回答的话，也
也没关系，我只是想看看我这趟冒险回来值不值得。子天，自首吧，你已经走错了很多步，不能再错下去了。从我背叛你的那天起。我就没办法回头了。无论你变成什么样，我都把你当兄弟。怎么突然想到要到福利院来了？总是听你在说，所以就想来看看。哪个是小偷啊？就那个，穿格子衬衫玩球那小男孩。你别看他们现在玩的这么开心，其实他们都挺可怜的。有些是被父母抛弃的，有一些是被拐卖，然后解救过来的。现在这么开心。就是为了忘掉以前的不快乐。那他们长大以后，发现自己没有父母，不会难过吗？以前我们这儿有个叫萌萌的小姑娘，她就是被拐卖解救过来的，每天就不停的哭啊哭啊，就想找妈妈。后来警察帮她找到了妈妈。我跟小玉把他送回去的时候，我永远都忘不了他看到妈妈时候脸上幸福的表情。但是也有不知道自己是有妈妈的小孩你看那边有个在羊角辫的小姑娘，坐在轮胎上的，她叫小石头。她一直相信自己是从石头缝里蹦出来的。他刚出生的时候，妈妈就去世了，所以从他懂事的时候开始，幼儿园的老师就告诉他是从石头缝里蹦出来的。谁也不愿意拆穿这个谎言。小翠，等雪儿生下来以后，做你的干女儿好不好？真的。答应我，如果有一天我不在了，爸爸多照顾照顾小雪。第，第一件你什么意思呀？嗯，我是说，如果有一天我出国了，或者有一些什么别的事情，小雪就拜托你了。这是什么问题呀、啊？太没问题了！哼，我要是当干妈，那阿玉就是干爸。嗯、有你这个妹妹真好。我也这么觉得。不过，你。不至于感动到哭吧是你吧，子天，子天，子天，子天，你还记得这堵墙吗？这堵墙是你和爸爸一块垒起来的呀。那时候你才多大呀？也就上初中吧，你妈还活着。那年暑假，我把你从文家领回来。
下大雨，冲垮了这堵墙，是你和爸爸一块儿买砖捡砖，和爸爸一块儿垒起了这堵墙啊！子天，你还记得吗？垒完了墙，我给你洗澡，你给我捶背。那时候你是多好的孩子呀！每天呀，我和你妈都不停的祈祷，感谢老天爷赐给了我一个这么好的儿子呀。可是你现在长大，你怎么变成这样了呢？子天，爸爸这次回来，就是找你来了。子天，去自首吧。不管拿了人家多少钱，咱们还上。爸就是拼了这条老命，砸锅卖铁，也帮你把钱还给人家。子天，听爸爸的话，爸爸求你了，自首去吧，就是判了刑。判了刑，爸爸陪着你去坐牢，行吗，子天？爸，爸，你再也回不去，就当没我这个儿子。子天，子天。你回来呀！你回来呀，子天！<笑><笑>小姐，能像您这样下定决心的准妈妈并不多见。起码我的希望是一半一半。姐姐，你现在没事吧？等着，爸爸给你拿一样东西看。这是你小时候，你妈妈给你缝的。你看你刚生下来，小脚就这么大，一点点儿。雪儿，你看，那是妈妈小时候穿的鞋，好不好看？爸，嗯，我妈生我的时候，你在她身边吗？当然在啊。你睁开第一眼，看到的就是爸爸。不是怎么的，你一看见爸爸就嚎啕大哭。妈妈生我的时候没受苦吗？没有。你在你妈肚子的时候，就是一个懂事的孩子，很乖的。真好。弟弟啊。爸爸发现你最近有点反常，有吗？我还发现你陪爸爸的时间多了，像个小尾巴似的，我走到哪儿你就跟到哪儿。你到底怎么了？是不是有什么事瞒着爸爸？啊？没有。你是不是
要离开爸爸了。以前啊，你总让爸爸陪着你一块到欧洲去旅行。可是爸爸呢，一直忙于公司的工作，没能完成你的愿望。你是不是等不及了？现在啊，又不能走到欧洲。门市山雨欲来，虽然我现在一点忙也帮不上，可就算是门市倒了，我要守着他到最后一秒。弟弟，别走了啊！你陪在爸爸身边好。事儿啊，你憋在心里，跟爸爸说，啊。不早了，你早点休息吧，啊。爸，怎么了？晚安。晚安。